ஹாய் வணக்கம் நம்ம எக்ஸ்பர்டைசர் அகாடமிக் தமிழ் சேனல் மூலமாக கற்றுக்க போகிற சாஃப்ட்வேர் இன்றைக்கி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோஷாப் சிசி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேர் தான் கற்றுக்க போகிறோம் வாங்க சாஃப்ட்வேருக்குள்ளே போகலாம் இதை செமி மேட் பெயிண்டிங்னு சொல்லுவாங்க இது மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சினிமா சைடில் தான் வந்துட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே போல் க்ரியேட்டிவ் ஃபீல்டில் இருக்கவங்க இந்த செமி மேட் பெயிண்டிங் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆட் ஏஜென்சிஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ப்ரொஃபஷ்னல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி செமி மேட் பெயிண்டிங் வந்துட்டு எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறேன் நான் ஒரு ஸ்கை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதே போல் இந்த மாதிரி இன்னொரு ஸ்கை எடுத்துக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஏ கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் டபிள்யூ கொடுத்து காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஸ்கேல் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ட்ரை டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டை ஸ்டைலில் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்த்து நமக்கு எது வந்துட்டு செட் ஆகுதோ அந்த இதை வந்துட்டு நம்ம வச்சுக்கலாம் இதை மட்டும் வச்சுக்கலாம் நான் நினைக்கிறேன் இதை ஹைட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நார்மல் வச்சுக்கிறேன் இப்போ இந்த ஸ்கையில் நம்ம பண்ண போகிறோம் ரைட் இப்போ வந்துட்டு நான் ஆல்ரெடி வந்துட்டு சில இமேஜஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பிஎன்ஜி ஃபார்மேட்டில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு ஜஸ்ட்டு ஒரு மவுண்டைன் வந்துட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை உள்ளே கொண்டு வந்துக்கிறேன் ஜஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் டீ கொடுத்து ஸ்கேல் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி தலைக்கெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி ஸ்கேல் பண்ணிக்கோங்க ஸ்கேல் பண்ணிவிட்டு அதை ஜஸ்ட்டு ஆர்ட்டு பிடிச்சி காப்பி பண்ணி நமக்கு தேவையான மாதிரி டேர்ன் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸோ நமக்கு அது எந்த மாதிரி தேவையோ அந்த மாதிரி நான் இதை வந்துட்டு நகர்த்தி வச்சுக்கிறேன் ரைட் இப்போ இந்த மாதிரி நான் நகர்த்தி வச்சுட்டேன் இப்போ இதுக்கு மேலே வந்துட்டு ஒரு லேயர் வைக்கணும் ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இமேஜ் வந்துட்டு பேக்ரவுண்டு ஒயிட் கலரில் இருக்குது ஸோ அந்த ஒயிட் கலர் வந்துட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்குவோம் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஆகி கொடுத்தீங்கன்னா இன்வர்ஸ் செலெக்ஷன் ஆகிடும் அப்புறம் தேவையானதை மட்டும் காப்பி பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் உள்ளே கொண்டு வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க பேஸ்ட் பண்ணது கொஞ்சம் மேலே வந்துட்டு வச்சுக்கோங்க ஸோ கண்ட்ரோல் டீ கொடுத்து நமக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி நகர்த்தி வச்சுக்கோங்க எப்படி வச்சா கரெக்டாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க ரைட் 
ரைட் இது இந்த இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவதார் ஃபிலிம்லாம் வந்துட்டு இந்த யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதை தான் நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ இந்த இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைடு ராக்கோட சைடு வந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி வைக்கிறோம் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அதை ஸ்கேல் பண்ணி கரெக்டாக நகர்த்தி வச்சுக்கலாம் ரைட் இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சைடில் வந்துட்டு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நமக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி நம்ம இதை நகர்த்தி வச்சுக்கிறோம் ரைட் இப்போ இதுக்கு மேலே வந்துட்டு நம்ம ஒரு க்ரீன் கலரு லேண்ட் இருக்கிற மாதிரி அதாவது ஒரு ஒரு லேண்ட் வந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி நம்ம பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக வந்துட்டு நான் ஒரு ரெண்டு மூணு இமேஜ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை வந்துட்டு அங்கே ஜஸ்ட்டு பிஎன்ஜி ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்குது ஸோ நம்ம ஈஸியாக வந்துட்டு அதை மூவ் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் அதுக்கு வந்துட்டு நான் ஒரு லேயர் மாஸ்க் போட்டு ஜஸ்ட் அதை ஸ்கொயர் ஆக்கிக்கிறேன் ஸோ நான் இதை வந்துட்டு சாஃப்ட் ப்ரஷஸ் எடுத்துக்கிறேன் சாஃப்ட் ப்ரஷ் எடுத்துக்கிட்டு லயர் மாஸ் போட்டுட்டு இங்க எனக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ
அந்த அளவுக்கு இதை ஸ்கேல் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஒரு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் எந்த அளவுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிட்டு இதை ஆன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நமக்கு தேவையில்லாத நம்ம ஹைட் பண்ண போகிறோம் அதனால் இன்வெஸ்ட் செலக்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு லான் வந்துட்டு நான் ரெடி பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் எனக்கு ஒரு லான் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ அதே போல் இந்த எஜஸ்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி மர்ஜ் ஆகாத மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ அதை எப்படி மர்ஜ் பண்ணுறது அப்படின்னா ஸ்மஜ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு இதில் ரவுண்ட் ப்ரஷ் வச்சுக்கிட்டு ஸ்மஜ் யூஸ் பண்ணி நம்ம மர்ஜ் பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக ஸ்மஜ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக வந்துட்டு இந்த இடத்த வந்துட்டு மார்ச் பண்ணி எடுத்துக்க முடியும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் எரைசர் எடுத்துக்கிட்டு ஈஸியாக வந்துட்டு அந்த தேவையில்லாத இடத்த வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் அப்படி மார்ச் பண்ண மாதிரி மாற்றி விட்டுக்குங்க லைட்டாக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு மார்ச் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்துடுச்சு நமக்கு வந்துட்டு அந்த இடம் வந்துட்டு நல்லாவே மாவுச்சு ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்துடுச்சு ஜஸ்ட்டு இன்னும் கூட இந்த இடத்த வந்துட்டு இந்த மாதிரி ராக் வச்சு கொஞ்சம் ஜஸ்ட்டு இந்த போர்ஷனு இப்படி ரொட்டேட் பண்ணி வச்சோம்னா அந்த இடம் வந்துட்டு மேட்ச் ஆகிடும் ஸோ அதை வந்துட்டு கொஞ்சம் கீழே வந்துட்டு இறக்கி வச்சுருங்க ஸோ இப்போ வந்துட்டு பக்காவாக மேட்ச் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த இடம் ரைட் பக்காவாக மேட்ச் ஆகிருக்கு இப்போ இந்த இடத்தையும் வந்துட்டு பக்காவாக மேட்ச் பண்ணிக்கோங்க பக்காவை மேட்ச் பண்ணிக்கேன் இதுக்கு அடுத்து இன்னொரு கிராஸ் வந்துட்டு நம்ம வைக்க போகிறோம் கொஞ்சம் அந்த செடியெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு பிஎன்ஜி ஃபார்மேட்டில் இருக்க கிராஸ் ஆல்ரெடி நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஜஸ்ட் இதை வந்துட்டு அங்கே பிளேஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த 
நமக்கு தேவையான மாதிரி கரெக்டா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சிருங்க லயர் மாஸ்க் போட்டு கரெக்டாக இந்த எஜ்ஜஸ்லாம் வந்துட்டு ஸ்மூத் பண்ணி விடுங்க ஸோ இப்போ வந்துட்டு நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராஸ் வந்துட்டு கரெக்டாக அந்த கார்னரில் ப்ளேஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இதுக்கடுத்து ஒரு ட்ரீ கொண்டு வந்து வைக்க போகிறோம் ஸோ இதை நான் ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ட்ரீ ஸோ இதை வந்துட்டு நமக்கு தேவையான இடத்துக்களை கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க எந்த இடத்துக்கெல்லாம் அந்த ட்ரீயை ப்ளேஸ் பண்ணால் நல்லா இருக்கணும் அந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ரைட் இதுக்கடுத்து பீர் அதாவது நம்ம ஒரு பேரிக்காய் வந்துட்டு உள்ள எடுத்துட்டு வந்துட்டு வைக்க போகிறோம் ஒரு பிஎன்ஜி ஃபார்மேட்டில் நான் ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு சோ கொஞ்சம் க்ரியேட்டிவாக வந்துட்டு அதை ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜஸ்ட் இதை ட்ராக் பண்ணி உள்ளே வைங்க கரெக்டாக இது வந்துட்டு அந்த லேண்டில் வந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி பார்த்து வச்சுக்கோங்க கரெக்டாக ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு இதை கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணிட்டேன் இதுக்கு அடுத்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீர் வந்துட்டு நான் ஒரு ஹவுஸ் மாதிரி ரெடி பண்ண போகிறேன் இது ஒரு வீடு மாதிரி காமிக்க போகிறேன் என்னோடதில் ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேட் போல் இதை வந்துட்டு நான் கட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் அதை நம்ம எப்படி பண்ணால் கரெக்டாக இருக்குமோ அது மாதிரி பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் ஜஸ்ட்டு அந்த ப்ளேஸ் வந்துட்டு கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நமக்கு எப்படி வந்துட்டு இருந்தால் அது டோர் மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க ஸோ அது மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு மேக் செலெக்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா அது செலக்ட் ஆகிடும் அதுக்கு அடுத்து ஜஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கொடுங்க கட் ஆகிடும் அப்புறம் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு வீ கொடுத்தீங்கன்னா அங்கேயே பேஸ்ட் ஆகிடும் இப்போ நம்ம பண்ணாத வேண்டியதெல்லாம் ஜஸ்ட் இதை வந்துட்டு ஃப்ளிப் பண்ணி அந்த பக்கம் வைக்க போகிறது தான் ஜஸ்ட் இப்படி ஃப்ளிப் பண்ணி வைக்கணும் ஸோ ஜூம் பண்ணிக்கோங்க இப்படி ஃப்ளிப் பண்ணி வைங்க ஃப்ளிப் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ நமக்கு தகுந்த மாதிரி அதை ஃப்ளிப் பண்ணி வச்சாச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப் பண்ணி வச்சுட்டோம் ஜஸ்ட் அதை
அதே போல விண்டோ ஒன்று வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இதை ரெடி பண்ணிவிடுவோம் அதுக்கடுத்து விண்டோ ரெடி பண்ணுவோம் இப்போ இதுக்கு மேலே ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஒரு இமேஜ் எடுத்துக்கிட்டு ஒர்க் பண்ணுறது வந்துட்டு செமி மேட் பெயிண்டிங் அப்படிம்பாங்க ஸோ அதை தான் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ இந்த இடத்துக்கால வந்துட்டு நாம் அந்த டெப்த்து காமிக்கணும் ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீரோட அவுட்டரில் வந்துட்டு நாம் டெப்த்து கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக லேசர் டூல் எடுத்து வரைஞ்சிக்கிறேன் வரைஞ்சிட்டு இப்போ உள்ளார வந்துட்டு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்துட்டு அந்த எல்லோ ஷேடில் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் கொஞ்சம் எல்லோ ஷேடு வந்துட்டு அதுக்குள்ளே கொண்டு வரேன் ஸோ கொஞ்சம் இந்த மாதிரி அந்த ஸ்கின் வந்துட்டு கொஞ்சம் அந்த திக்னஸ் காமிக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறேன் ரைட் இதுக்கு அடுத்து ஜஸ்ட் சுட எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு மேலே லைட்டாக க்ரீன் கலர் வந்துட்டு வைங்க இப்போ பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் ஒப்பாசிட்டி கம்மி பண்ணிட்டு வைங்க அந்த ஷேடோ இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் இதுக்கடுத்து ஜஸ்ட் இதுக்கு மேல வந்துட்டு அந்த டெக்ஸ்சர் வந்துட்டு கொண்டு வரதுக்காக டார்க் கலர் வந்து வைக்கிறேன் சரி இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அதுலேருந்து இந்த டெக்ஸ்சர் வந்துட்டு கொஞ்சம் நம்ம காப்பி பண்ணிக்குவோம் காப்பி பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் இதில் சாம்பிள் ஆல் லேயர் வச்சுக்கோங்க இந்த டெக்ஸ்சர் வந்துட்டு காப்பி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு இது மேலே இப்படி லைட்டாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஒப்பாசிட்டி ரேஞ்சு கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட்டு இந்த டெக்ஸ்சர் வந்துட்டு ஸோ அப்போ வந்துட்டு நமக்கு அந்த ஃபீல் கிடைச்சிடும் அதில் வந்து பிரித்து எடுத்த மாதிரி ஃபீல் கிடைச்சிடும் அதுக்கு அடுத்து இந்த எஜ்ஜெல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் நல்லாவே அதை வந்துட்டு கொடுத்துக்கோங்க ரைட் கொஞ்சம் ஒயிட் லைட்டாக 
மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுங்க ஸோ அப்போ அந்த லைட்டிங்க்கு வந்துட்டு கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிடும் அதுக்கடுத்து பேர்ன் டூல் எடுத்துக்கோங்க பேர்ன் டூல் எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்த வந்துட்டு கொஞ்சம் நம்ம பேர்ன் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ எக்ஸ்போசர் ரேஞ்சை வந்துட்டு கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க கம்மி பண்ணிவிட்டு லைட்டாக ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த லைட்டிங் வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் லைட்டாக அதை வந்துட்டு இன்சைட் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு உள் உள்பக்கம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீட் கிடைக்கும் ஸோ அப்படி பேர்ன் பண்ணிக்கிறேன் ரைட் இப்போ நமக்கு ஓரளவு கிடச்சிருச்சு ரைட் இப்போ இதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விண்டோ ஒன்று வந்துட்டு ரெடி பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜஸ்ட் அதே போல் விண்டோவும் கட் பண்ணி எடுப்போம் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் வீ கொடுத்தீங்கன்னா அங்கேயே பேஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ விண்டோ வந்துட்டு கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் பாருங்கள் விண்டோ வந்துட்டு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு ஸோ இதை இந்த பக்கம் நகர்த்தி வச்சுருங்க இப்போ வந்துட்டு இன்னொரு டெப்த்து நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதே சேம் தான் இந்த இதுக்காக நம்ம டெப்த்து கொடுக்க போகிறோம் ஜஸ்ட்டு இப்போ இதுக்கு மேலே வந்துட்டு நம்ம ஒரு பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம் அதனால் நான் வந்துட்டு நியூ லேயர் போட்டுக்கிறேன் நியூ லேயர் போட்டு லேஸ் ஓட்டில் எடுத்துக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு அடுத்து இருந்து கலர் பிக் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் வந்துட்டு ஒப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ கலர் வந்துட்டு அங்கே கரெக்டாக கொடுத்துருங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டெப்த்து கிடச்சிருக்கோம் ஸோ இதே போல் இன்னும் கொஞ்சம் வந்துட்டு டார்க்னஸ் ஏற்றிக்கிட்டு ஸோ இதுலேருந்தே எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்துட்டு அதை பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த ஏஜஸில் உங்களுக்கு உள்ளே தான் டார்க்காக இருக்கும் லைட்டாக ஸோ அதனால் அந்த சைடில் டார்க் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுங்க கொஞ்சம் இதுலேருந்து கலர் எடுத்துகிட்டு ஸோ இது வந்து பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு அதுலேருந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைச்சிடும் இப்போ இதுக்கு மேலே லைட்டாக லைட்டிங் கொடுத்துக்குங்க உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்தளவுக்கு வச்சுட்டு கொஞ்சம் லைட்டிங் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு பக்காவாக வந்துட்டு ஒரு விண்டோ டைப் வந்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு அடுத்து நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு இப்போ விண்டோவுக்கு வந்துட்டு நம்ம அந்த கம்பி மாதிரி ரெடி பண்ணணும் ஸோ இதுலேருந்தே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்குவோம் ஜஸ்ட்டு காப்பி ஃபஸ்ட்டு இந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட்டு கட் பேஸ்ட் ஸோ 
இந்த இடத்துல அதை வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் நமக்கு ஒரு ரெண்டு இருந்தால் போதும் அது விண்டோ அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு ஃபீல் கிடைக்கணும் அதுக்காக ஸோ இதை நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு இதுக்கு மேலே இது தேவையில்லை அதை நம்ம டெலிட் பண்ணிவிடலாம் ஸோ இதுக்கு அடுத்து இதுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் டெப்த்து கொடுக்கணும் ஸோ அதனால் அதை செலக்ட் பிக்சல் கொடுத்துட்டு இந்த டார்க்னஸ்க்கு வந்துட்டு நாம் இங்கேருந்தே கலர்ஸ் வந்துட்டு பிக் பண்ணிக்குவோம் ஸ்விஃப்ட் பிடிச்சிட்டு திரும்ப ஸ்விஃப்ட் பிடிச்சிட்டு ஸோ உங்களுக்கு அந்த டெப்த்து கிடைச்சிடும் ரைட் இப்போ இதுக்கு பின்னாடி வந்துட்டு நாம் ஒரு டார்க் ஃபீல் கொடுக்கணும் ஸோ அதுக்காக நான் வந்துட்டு உள்ளார ஒரு ஃப்ளோர் இருக்கிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நான் ரெடி பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற லாயர் எடுத்துக்கிட்டு அதில் வந்துட்டு ஒரு ஃப்ளோர் வந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி ரெடி பண்ணுறேன் இப்போ அதுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் டார்க் கலர் வந்துட்டு உள்ளே வச்சுக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு அந்த இந்த மாதிரி கலர் வச்சுக்கிறேன் அப்போ தான் அந்த ஷேடு வந்துட்டு நல்லா தெரியும் ரைட் இப்போ பின்னாடி அந்த உள்ளார இருக்கிற வந்துட்டு வால் வந்துட்டு கொஞ்சம் க்ரீனிஷ் கலரில் தேர்ட்டி க்ரீனிஷ் கலரில் வச்சுக்கணும் ஸோ ரெடி பண்ணிடுறேன் இப்போ இதில் நம்ம கொஞ்சம் டார்க்னஸ் கொடுத்து கூட்டிக்குவோம் ஸோ உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு அந்த டெப்த் வந்து கிடைச்சிடும் பாருங்க அந்த டெப்த் வந்துருச்சு இன்னும் கொஞ்சம் இங்கே சாரி ஸோ இந்த மாதிரி நான் டெப்த் கொடுத்துக்கிறேன் அதே போல் இந்த இடத்துல வந்துட்டு நமக்கு அந்த டெப்த் தேவை ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு இங்கேருந்தே கலர் பிக் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதெல்லாம் எங்கே கொடுத்தோமோ அந்த லாயருக்கு வந்துக்குங்க ஸோ அங்கே வந்துட்டு இப்படி கலாஸ் வந்து வச்சுக்கோ
டேரக்டாக இந்த மாதிரி ஒரு டெப்த்து கொடுத்துக்கிறேன் அதே போல் இந்த கார்னர் எஜ்ஜஸ்லேயும் வந்துட்டு அந்த டெப்த்து கொடுத்தோம்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு டெப்த்து கொடுத்துக்கிறேன் இதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு வாட்டி சேவ் பண்ணிக்குவோம் ஃபைலில் போய்ட்டு ஜஸ்ட்டு நம்ம சொல்லி நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் செமி மேட் பெயிண்டிங் சொல்லி சேவ் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு அடுத்து இப்போ இந்த உள்ளார வந்துட்டு பின்னாடி பக்கம் வந்துட்டு உள்ள வந்துட்டு இந்த இடம் வந்துட்டு நாம் கொஞ்சம் லைட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துக்குவோம் ஸோ அதுக்காக நான் ஒரு சாஃப்ட் ப்ரெஷ் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துட்டு ஒரு எல்லோ லைட் ஃபீல் உள்ள இருக்கிற மாதிரி நம்ம கொடுத்துக்குவோம் புதுசாக ஒன்று பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒரு எல்லோ லைட் ஃபீல் வந்துட்டு நமக்கு கிடைக்கணும் ஸோ அதுக்காக இந்த இடத்த மட்டும் சூஸ் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட்டு எல்லோ லைட் லைட்டாக ஒரு எல்லோ லைட் வச்சிடுறேன் எஜ்ஜஸ் வந்துட்டு ரொம்ப ஓவராக நான் ரொம்ப ஹிட்டாக வச்சுக்கணும் ஓவராக இருக்கு லைட்டு ஸோ இது வேணுங்கிறப்போ நம்ம கடைசியாக வச்சுக்குவோம் இது தேவையில்லை வேணுங்கிறப்போ வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா 
இது வந்துட்டு கொஞ்சம் மோஜ் ஆன மாதிரி இந்த இடம் வந்துட்டு நமக்கு தெரியணும் அதுக்காக நம்ம இந்த பி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பியர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு இது வந்து தரையோட மோஜ் ஆன மாதிரி ஷேடோ வந்துட்டு நம்ம இதை க்ரியேட் பண்ணிக்குவோம் அதில் வந்து ஸ்மெஜ் எழுத்திங்கனாவே உங்களுக்கு இந்த ஷேடோ கிடைக்கும் ஜஸ்ட்டு ரொம்ப லைட்டான ஒரு ஷேடோ வந்துட்டு ரெடி பண்ணிவிடும் பாருங்கள் கரெக்டாக வந்துட்டு அது மேலே ப்ளேஸ் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்துட்டு நமக்கு கிடச்சிருச்சு சேவ் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு அடுத்து இந்த இருக்கிற வெளியில் வந்திருக்க கலரு ஸோ அதை வந்துட்டு ரைஸ் பண்ணிவிடுவோம் கண்ட்ரோல் ஜி அடித்து சாஃப்ட் லைட் கொடுத்தோம்னா அந்த ட்ரீ கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுன்னு தெரியும் ஸோ ரெண்டே மாச் பண்ணிக்குவோம் இப்போ வந்துட்டு ஓரளவுக்கு நம்ம வந்துட்டு அந்த இதை கொண்டு வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த லைட்டிங்க்கு வந்துட்டு ஆப்போசிட்டாக இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம இதெல்லாம் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இது எல்லாத்தையும் ஒரு குரூப்பாக போட்டுருவோம் குரூப்பாக போட்டுட்டு கொஞ்சம் லைட்டிங் மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு குரூப் போட்டுருங்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸில் போயிட்டு பிரைட்னஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் டல் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி டெவலப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதுக்குள்ளார இங்கெல்லாம் நமக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் தேவையோ அதெல்லாம் நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நான் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக் ட்ராப் வந்துட்டு அது தனியாக நம்ம வந்துட்டு கலர் வந்துட்டு மாற்றிக்குவோம் கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு இந்த அளவுக்கு நம்ம போயிட்டு வச்சுக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி நான் ஒரு கலர் ரெடி பண்ணிக்கிறேன் எப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்குமோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை 
ஸோ நான் இந்த மாதிரி வச்சுக்கிறேன் கொஞ்சம் டார்க்காகவே இருக்கட்டும் ஜஸ்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸில் போயிட்டு சன் சன் லைட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேன் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை அதுக்கு அடுத்து திரும்பவும் வந்துட்டு நான் இமேஜஸ் வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அங்கே ப்ளேஸ் பண்ணணும் அந்த இடத்துக்கால ஒரு வாட்டர் ஃபால் மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அதுக்காக நான் ஒரு வாட்டர் ஃபால் இருக்கிற மாதிரி ஒரு இமேஜ் வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு கேட்குறேன் ஜஸ்ட் இது வேணும்னா நம்ம உள்ளே கொண்டு போய்க்கலாம் இந்த குரூப்பில் கொண்டு போனோம்னா கலர் மாறிவிட்டோம் இல்லை வேண்டாம் எனக்கு வெளியில் வச்சுட்டு நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறனாலும் நம்ம இதை தனியாக நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் கலர் ஸோ இந்த மாதிரி நான் ரெடி பண்ணிடுறேன் இதுக்கு அடுத்தது நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு இதுக்கு வந்துட்டு இந்த இடத்துக்காக தண்ணி ஓடுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் நமக்கு கிடைக்கணும் ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது தனியாக வந்துட்டு பெயிண்ட் உள்ள இந்த ஏரியாவை வந்துட்டு நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் தண்ணி அங்கேருந்து வர மாதிரி ஒரு ஃபீல் வேணும் இல்லைவா ஸோ இந்த இந்த வீட்டுக்கு பின்னாடி சைட்லேருந்து சம்திங் எங்கேயோ இருந்து தண்ணி வர மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்காக இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம இதுலேருந்தே க்ளோன் பண்ணியும் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கிட்டு அங்கே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னாலும் கடைசியில் ஏற கொண்டு போகணும் அப்போ தான் நான் அந்த ஃபீல் கொண்டு வர முடியும் ஸோ அதுக்காக இதை நான் கடைசியில் ஏற கொண்டு இதுக்கப்புறம் இந்த போர்ஷனை மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்ணி இந்த கலர் தனியாக கொடுத்துக்குவோம் செலக்ட் கொடுத்துட்டு நியூ லேயர் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட்டு இதில் அந்த ஃபால்ஸுக்கு உண்டான இதை வந்துட்டு நான் அப்ளை பண்ணிடுறேன் அதே போல் இந்த இடம் வந்துட்டு நமக்கு கொஞ்சம் ஸ்மஜியான மாதிரி இருந்ததுனா தான் அந்த ஃபீல் வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபால்ஸோடு ஸ்மஜ் பண்ணி விட்றேன் நான் இதையா ஏஜஸ் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த ஃபால்ஸ் வந்துட்டு ரியலாக வந்துட்டு வர மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஹெச்எஸை வந்துட்டு நான் ஸ்மெச் பண்ணி விட்டுறேன் அதே போல் இங்கே இருக்கிற அந்த ஷேண்டோட இதை வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு அந்த ராக்கு 
இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் அந்த டெப்த்து கொடுத்துக்கிறேன் ஸ்பெசிட்டியை வந்துட்டு ஃபுல்லாக ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டேன் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த ராக்கே வந்துட்டு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த ராக்கையே வந்துட்டு ஜஸ்ட் காப்பி சாரி இதை வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க காப்பி ஜஸ்ட் பேஸ்ட் இந்த ஏரியாவை மேலே எடுத்துகிட்டு வாங்க கண்ட்ரோல் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் அடிச்சிங்கன்னா மேலே வந்துடும் ஸோ இப்போ இங்கே எடு சாரி நம்ம எங்கே அதை நகர்த்தி வைக்கணுமோ அங்கே வந்துட்டு நகர்த்தி வச்சுக்கலாம் ஜஸ்ட்டு இதை வந்துட்டு டேர்ன் பண்ணுங்கள் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி என்ட்ரடிச்சுட்டு ஜஸ்ட் ஸ்மஜி யூஸ் பண்ணி இந்த போர்ஷனை மட்டும் ஸ்மஜ் பண்ணி விடுங்க உங்களுக்கு அந்த ஃபீல் வந்து கிடைச்சிடும் அந்த ஃபால்ஸ் மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்துட்டு கிடச்சிடும் இந்த இடத்துல வேணும்னா நம்ம கிராஸ் இல்லை செடி அந்த மாதிரி சைடில் வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் வந்துட்டு பார்க்குறதுக்கு அந்த ரியல் ஃபீல் இருக்கும் அதுக்காக நான் வந்துட்டு சில கிராஸஸ்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு நிலையாரில் வந்துட்டு ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட்டு ட்ராக் பண்ணி உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு எந்த இடத்துக்கில் வேணுமோ அதை வந்துட்டு ஜஸ்ட் இப்படி ப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா அது பார்க்குறதுக்கு ஒரு ரியல் ஃபீல் கொடுக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அங்கே தான் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடச்சிடும் உங்களுக்கு ஸோ அது உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு இது எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிக்கும் அதை எங்கே ப்ளேஸ் பண்ணணுமோ ஸ்கேல் பண்ணி உள்ள கொண்டு வாங்க ஜஸ்ட் அந்த இதை கரெக்டாக அந்த இடத்துக்கில் வச்சு பேச பண்ணிவிட்டு ஸோ உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு ரியலாகவே இந்த ஃபீல் வந்துட்டு கிடச்சிடும் ரைட்
ഇതൊക്കെടുത്ത് அந்த இடத்துக்கெல்லாம் இருக்கு நம்ம ராக் வச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இந்த ராக்கை வந்துட்டு அந்த இடத்துல பேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஐ கொடுத்து காபி ஜஸ்ட்டு உள்ள கொண்டு வந்து பேஸ் பண்ணிடுங்க பேஸ் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல தேவையில்லாத ஷேடாக வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ரஃப் கட்டு லேஸ் விட்டு எடுத்துக்கோங்க ஜஸ்ட் ஒரு ரஃப் கட்டாக வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணி இப்படி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ரைட் இப்போ ஜஸ்ட் இந்த ராக்கை அங்கே கொண்டு போயிட்டு நமக்கு எப்படி தேவையோ அந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கரெக்டாக வச்சோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் நமக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் அழகாக வந்துட்டு ஒரு ஃபால்ஸ் ஊற்றுற மாதிரி நான் ரெடி பண்ணியாச்சு இதுக்கு அடுத்து நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொஞ்சம் ட்ரீ எல்லாம் வச்சோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ட்ரீனாச்சும் அங்கே வைக்கணும் ஸோ அதுக்காக ஒரு கார்னரில் ஜஸ்ட் டேர்ன் பண்ணி இப்படி வந்துட்டு ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் செய்ய கொடுத்து சாஃப்ட்லைட் பண்ணுங்க சாரி அந்த ட்ரீயை வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் செய்ய கொடுங்க ரைட் கண்ட்ரோல் செய் ரைட் இப்போ தான் இருக்குது ஜஸ்ட் சாஃப்ட் லைட் கொடுத்துக்குங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த கலருக்கு மாறிடும் ஸோ கண்ட்ரோல் ஜி கொடுத்து அதை மார்ச் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ இதில் ஏதாச்சும் சின்ன சின்ன அந்த ஒயிட் பார்ட்ஸ் வந்துட்டு நிறைய இடத்துல இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு எரைசர் எடுத்துகிட்டு மாஜியாவில் கண்ட்ரோல் கி மாஜி ஆகிடுச்சு இப்போ எரேசர் எடுத்துக்கங்க எரேசர் எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்துல எல்லாம் ஒயிட் கலர் ஸ்பாட்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பண்ணி விட்டுருங்க 
ஸோ அந்த நேச்சுரல் கலர் வந்துடணும் தேவையில்லாமல் ஸோ அந்த ட்ரீ வந்துட்டு இதோட மார்ச் பண்ணியாச்சு ஸோ இதுக்கு அடுத்து ஒரு சேவ் பண்ணிக்கிங்க திரும்பவும் இதில் நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் தேவையில்லாதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிங்க கொஞ்சம் வந்துட்டு க்ளவுட்ஸ் வந்துட்டு கொண்டு வந்து வைக்க போகிறோம் லைட்டிங் வச்சு பார்ப்போம் நல்லா இருந்ததுன்னு அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைட் சாரி இது கட் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி இருக்குது பிஎன்ஜி ஃபார்மேட்டில் இருக்கிறது தான் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் கட் பண்ணி எடுப்போம் ஜஸ்ட் பென் டூட் எடுத்துக்கங்க ஜஸ்ட் மேக் செலக்ஷன் கொடுத்து கண்ட்ரோல் சி கொடுங்க அதுக்கடுத்தது கண்ட்ரோல் வீ கொடுத்தீங்கன்னா உள்ளே வந்துடும் இப்போ கரெக்டாக இதை வந்துட்டு ப்ளேஸ் பண்ணணும் கண்ட்ரோல் டி கொடுத்து சரி ஷிஃப்ட் ஆல்ட் பிடிச்சிக்கோங்க ஜஸ்ட் ஒரு லாங் தர மாதிரி இருக்கு அதாவது லேம்ப் ஒன்று வந்துட்டு உள்ள எடுத்துட்டு வந்து வைக்கிறோம் ஓல்டு லேம்ப்பு ஸோ ஸ்கேல் பண்ணி பர்ஃபெக்டாக சின்னது பண்ணிக்கிங்க ஸோ இவங்க பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி சின்ன சைஸில் இந்த லைட் வந்து சின்ன பண்ணி கரெக்டா இது கூட கொண்டு போய்க்கோ சின்னது பண்ணுங்க இது மேட்ச் ஆச்சுன்னா வச்சுக்கோம் இல்லாட்டி நம்ம அதுக்கு தனியாக நம்ம ரெடி பண்ணி தான் ஆகணும் இதை வந்துட்டு கொஞ்சம் டல்லாக இருக்குது ஸோ அதனால் சாஃப்ட் லைட் கொடுத்து டார்க் பண்ணிக்கலாம்
ஸோ அந்த லைட்டை கரெக்டாக வந்துட்டு கொஞ்சம் டார்க் பண்ணிக்குவோம் கண்ட்ரோல் செய்ய கொடுங்க சாஃப்ட் லைட்டில் தான் இருக்குது கீழே இருக்கிறத நார்மல் ஆகிக்கிங்க ஸோ இது ரெண்டையும் வந்துட்டு மார்ச் பண்ணிக்கிங்க இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பக்காவாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு அடுத்தது இந்த பொண்ணையும் வந்துட்டு ஒரு டூப்ளிகேட் அடித்து சாஃப்ட் லைட் பண்ணிக்கிங்க ஸோ கொஞ்சம் பழச்சுன்னு தெரியும் ஸோ கொஞ்சம் வெளிச்சமாகவும் தெரியும் ஸோ ரெண்டே மார்ச் பண்ணிக்கிறேன் இந்த லைட் இங்கே இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணியாச்சு இதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு இதுக்கு பின்னாடி ஒரு லைட் எஃபெக்ட் வந்துட்டு நமக்கு தேவை அதனால் இந்த இடத்துல என்ன கலர் இருக்கோ அதே கலரில் ஒரு எல்லோ லைட் எல்லோ இஸ் ஆரஞ்ச் கலரில் ஒரு லைட் வந்துட்டு நம்ம ரெடி பண்ணுவோம் நியூ லேயரில் பண்ணி வந்துருக்கணும் ஸோ நியூ லேயர் போட்டுக்குங்க ஸோ கிரேடியன்ட் எடுத்துக்குவோம் கிரேடியன்ட்டில் இந்த மாதிரி வச்சுக்கிறேன் இதுக்கு கொஞ்சம் ஒப்பாசிட்டி கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஜஸ்ட் அந்த கலர் பெரிய சர்க்கிள் ஒன்று வரைஞ்சிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நான் அப்ளை பண்ணுறேன் ரைட் ஸோ எஜ்ஜஸ்லாம் வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் ஸ்மூத் பண்ணிக்குவோம் நமக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃபீல் கொண்டு வந்தாச்சு ஸோ இப்போ வந்துட்டு இந்த பொண்ணு இருக்கிற இடத்துக்கெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம ஒரு லைட்டிங் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அதுக்காக இது வந்துட்டு செலக்ட் பிக்சல் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட்டு ஹியூவன் சேச்சுரேஷன் போய்க்குங்க கலர் பேலன்ஸ் போய்க்குங்க இதில் நான் ஹியூவன் சேச்சுரேஷன் போய்ட்டு கலர் ரைஸ் வச்சுக்கிறேன் ஒரு எல்லோ டோன் ஹார்ஸை வந்துட்டு இந்த பொண்ணு மேலே வந்துட்டு பாடுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வேணும் ஸோ அதுக்காக நான் எல்லோ கலர் இதை வச்சுக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு க்ளிப் மாஸ்க் போட்டுக்கணும் எனக்கு எங்கேயெல்லாம் வேண்டாமோ அங்கேயெல்லாம் வந்துட்டு அந்த லைட்டிங்கை வந்துட்டு நான் கம்மி பண்ணி என்ன முடியும்
yellow color light on the top of the face on the telegrammatic button. So, I'm going to go to the new layer. Just yellow light on the top. I'm going to go to the Just opacity mode कम बने की है। अभी लेना soft light कर देते हैं। ना चाहिए क्यों? So अंदर बात है ना। और ये लो लाइट लग रखा Nalai perasaan juga, soket itu. Patahnya ni dalam tegal, ala kana ini kerja cerita. Right, full screen lepas apa? Right. Pilih kerja tu, nama mana panah pernah orang suri patahnya na. The faults on the rumble brighter grammar, so it's going to color correction. Banana, the render con color correction on the two can be found that number one. The moon on the two much panicking first time, much later brightness locator first brightness on the two can be made on the particular false motto right down the So now on the brightness on the company time. So this is the name of the company. So this is the name of the company. In the sky, there is a light cloud or feel. So that's why I will make a color correction on the cloud. So already number cloud we can do a check on Great You already cloud okay, so in the cloud on the day Control Kill on the chip on कुंजे चिन्नर पने क्लोड वन देते कंट्रोल टी करते
ஸோ இப்போ வந்துட்டு இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம ஜஸ்ட்டு பிரைட்னஸ் வந்துட்டு கம்மி பண்ணுவோம் இந்த கிளவுடுக்கு பர்டிகுலர் கிளவுடுக்கு வந்துட்டு சாரி டோட்டலாகவே கம்மி பண்ணுவோம் ஸோ லைட்டாக அப்ளை ஆகல ஸோ ஜஸ்ட் அது டெலிட் பண்ணிவிடுவோம் டெலிட் பண்ணிவிட்டு இந்த க்ளவுடை வந்துட்டு மல்டிப்ளை ஸோ இதில் எது வந்துட்டு நமக்கு செட் ஆகுதோ அதை வச்சுக்குவோம் இல்லாட்டி நார்மலில் வச்சு லைட்டாக ஒப்பாசிட்டி கம்மி பண்ணோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் ரைட் ரொம்ப ஹார்ஸாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப இதாகவும் இல்லாமல் லைட்டாக வச்சுக்குவோம் நார்மலில் கொண்டு வச்சுட்டேன் ஜஸ்ட்டு நமக்கு வந்துட்டு ஸ்மூத்தான ஒரு ஃபீல் கிடச்சிருச்சு இதுக்கு அடுத்து கொஞ்சம் லைட்டிங் இருக்கிற மாதிரி இந்த அளவுக்கு வேணுமா ரைட் லைட் சன் செட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்குது ஸோ அதை கொடுத்துட்டேன் ஸோ பார்க்குறதுக்கு இந்த டென்ட் கலரில் மாறிடுது இதுக்கு அடுத்து நம்ம பண்ண போகிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு மின்னல் மின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் வந்துட்டு மின்னல் மின்ற மாதிரி ப்ரஷ் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு வைக்க போகிறேன் இது இந்த ப்ரஷ் வந்துட்டு உங்களுக்கு டீஃபால்ட்டாக இந்த ஃபோட்டோஷாப்பு ப்ரஷஸ் அப்படின்னு போயிட்டு கூகுளில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கும் அதில் ஃப்ரீ ப்ரஷஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைட்டிங் நம்ம எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கிட்டு நமக்கு என்ன இதில் வேணுமோ வச்சுக்கிட்டு நம்ம கொண்டு வந்துக்கலாம் ஸோ அது போல் தான் நான் வேணும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த ப்ரஷை யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த தண்டர் லைட்டிங் இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம ஈஸியாக க்ரியேட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ நான் வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு ஒரு லைட்டிங் வந்துட்டு நான் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு லைட்டிங் ஃபீல் வந்துட்டு நான் க்ரியேட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுறேன் ஜஸ்ட்டு ஸோ 
ஸோ இது போல் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் இந்த இடத்துல ஒப்பாசிட்டி அதிகப்படுத்திட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு இது எனக்கு கிடைச்சிருச்சு இதுக்கு அடுத்து இந்த அளவுக்கு இருந்தாவே நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் ரொம்ப ஹார்ஸா இருக்க மாதிரி இருக்கு ஸோ அதனால கொஞ்சம் லைட்டாக இந்த தண்டர் ஃபீல் வந்தாவே போதும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இதுக்கு அடுத்து வச்சு பார்ப்போம் அந்த லைட்டை நல்லா இருந்ததுன்னா வச்சுக்கலாம் ஒரு சன் மாதிரி இருந்தால் நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறேன் நல்லா இருந்ததுன்னா நம்ம வச்சுக்கலாம் இந்த மவுண்டைனுக்கு பின்னாடி கொண்டு போயிடுவோம் நல்லா இருக்குது ஸோ அதனால் இதை கொஞ்சம் பெருசு பண்ணி ஸோ எனக்கு ஒரு ஹைலைட்டாக ஒரு ஸோ அதனால் அதை வச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணிக்கிறோம் இதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டோட்டலாக இந்த பேக்ரவுண்டெல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டு ஒரு டோட்டலாக வந்துட்டு ஒரு குரூப் போட்டுக்குங்க கண்ட்ரோல் ஜி இது இந்த பேக்ரவுண்டு ஸோ இந்த பேக்ரவுண்டுக்கு வந்துட்டு லைட்டாக நம்ம பிரைட்னஸ்ஸை மட்டும் லைட்டாக கம்மி பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் டீ கொடுத்து ஜஸ்ட் ஸ்கேல் பண்ணி கொஞ்சம் ஜஸ்ட் இப்போ அழகான ஒரு மேட் பெயிண்டிங் நமக்கு வந்துட்டு கிடைச்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் இந்த கிளவுட கூட நம்ம ஜஸ்ட் தூக்கி ஜஸ்ட் இந்த கிளவுட வந்துட்டு 
இந்த மவுண்டைன் இருக்க இதில் கொண்டு போய்க்கலாம்னு இப்போ நம்ம அங்கங்கே வந்துட்டு ஒரு எல்லோ கலரில் சாஃப்ட் லைட் எடுத்துக்கங்க ஜென்ரலாக போயிட்டு சாஃப்ட் லைட் சாஃப்ட் ரவுண்ட் எடுத்துக்கங்க எடுத்துக்கிட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஃபயர் ஃப்ளை வந்துட்டு அங்கங்கே இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதுக்காக அங்கங்கே ஃபயர் ஃப்ளை வந்துட்டு எஃபெக்ட் வந்துட்டு நம்ம ப்ரெஷ் எடுத்துகிட்டு எல்லோ கலர் இதை வந்துட்டு நான் அங்கங்கே ஃபயர் ஃப்ளை மாதிரி வைக்கிறேன் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக ஒரு ஃபயர் ஃப்ளை வந்துட்டு ஃபயர் ஃப்ளை ஃபீல் வந்துட்டு நான் அங்கங்கே கொடுக்குறேன் இது பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக ஒரு இந்த டார்க்காக இருக்கிறதுக்காக தான் கொஞ்சம் இந்த ஃபயர் ஃப்ளை எஃபெக்ட் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணோம்னா பார்க்குறதுக்கு ஒரு நல்ல ஃபீல் கிடைக்கும் நமக்கு ரொம்பவும் அப்ளை பண்ணிட்டேன்னா நல்லா இருக்காது ஸோ அங்கங்கே லைட்டாக ஸோ இப்போ அழகான ஒரு மேட் பெயிண்டிங் வந்துட்டு நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு நான் ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இதான் நம்ம ரெடி பண்ண மேட் பெயிண்டிங் ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம செமி மேட் பெயிண்டிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ரியேட்டிவாக ஒரு மேட் பெயிண்டிங் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இது இதே இது தான் இதே மாதிரியான இது தான் வந்துட்டு நிறையா சினிமாஸு அதே போல் க்ரியேட்டிவ் ஆர்ட்ஸு இதுலலாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு க்ரியேட் பண்ணுறாங்க இதை வந்துட்டு செமி மேட் பெயிண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இமேஜஸை வச்சுக்கிட்டே நம்ம ஒரு அழகான ஆர்ட் வந்துட்டு ரெடி பண்ணுறது இது மேட் பெயிண்டிங் செமி மேட் பெயிண்டிங் அப்படிம்பாங்க இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இனி வர கிளாஸஸில் இது போல் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கில் கண்டிப்பாக பார்ப்போம் இந்த வீடியோ டியூட்டோரியல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ்பர்டைசர் அகடமிக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ பாய் பாய்